ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಚಂದ್ರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ತನು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂಜೆಯ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಉನ್ನತನು ಆಗಿರುವ ತಂದೆ ಆಗಿರುವ ದೇವರೇ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನದ ಈ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಡುವೆ ನಾವಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳನ್ನ ಪಡಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಜೀವಕರವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿವಸ ಯಾವ ಯಾವ ಓ ಕರ್ಪನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಆ ಮನೆಗಳ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಗೋಡೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಅವಕರ್ತನೆ ಸುರಿಮಳೆ ಉಂಟಾಗಲೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದೇವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಚಂದ್ರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟರಿ ಒಣಕಾಲು ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ
ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇಸಲೋ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು 
ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂತದಾಗಿದ್ದದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾರದ ಹೊರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಆತನು ದಯ ಪಾಲಿಸಲಿ ಜ್ಞಾನೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತದೆ ಇವು ಆಗೂರನ ಮಾತುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಗೂರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಈತನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಬರೀತಾನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಮೂರರ ಭಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ನಾಲ್ಕರ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರರ ಭಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ನಾಲ್ಕರ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಲಾರದಂತಹ ಹೊರೆಗಳು ಭಾರಗಳು ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಹೊರದಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನರಕದ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೀಚನು ಮದುವೆಯಾದ ಚಂಡಿಯು ಸವತಿಯಾದ ತೊತ್ತು ಇವೆ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯಾ ಪ್ರೇಯಿಸಲು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಲಾರದಂಥ ಹೊರೆಗಳು ಭಾರಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನು ಹಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕಾದವನು ಯಜಮಾನನಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಜಮಾನರನ್ನು ದಾಸನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಆತನು ದೇವರು ಅರಸರುಗಳನ್ನು ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಆತನು ದೇವರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನರು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಆತನು ದೇವರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಕ್ರಮವು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನು ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನ ಭಾರ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸೋದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊರೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕಾದವನು ಅಥವಾ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕಾಗಿರುವವನು ಅವನು ಯಜಮಾನನಾಗುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಜಮಾನನಾಗುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅವರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆ ಬಂದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂತವರು ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಬೇಡವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಳಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನಿಕಿ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಯೋಗ್ಯರಿದ್ದವರು ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಇದ್ದವರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಚನಗಳು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೇರೆ ಇದೇ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂಡನಿಗೆ ಮೃದು ಜೀವನವು ಅಯುಕ್ತ ಮೂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗದು ಅಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ ದಾಸನಿಗೆ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲಣ ದೊರೆತನ ಇನ್ನೂ ಆಯುಕ್ತ ದಾಸನಾದವನು ಏನಾದರೂ ಅವರ ದಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಆಯುಕ್ತ ಅಂತ ಅಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಸರಿಯಾದಲ್ಲ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ದೇವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಇದು ಬಳಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮನೆ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಯಜಮಾನನಾಗಿರಬೇಕಾದವನೇ ಯಜಮಾನನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆ ಅಂದವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಏನಾದರೂ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಯಕರೇ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮಾದಗಳೇ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಉದ್ಭಣವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನು ದಾಸನು ಅಂದರೆ ಯಾ
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬೇಡಿ ಅದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಕೃಪೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಿ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಹೊರತು ಡಿಮೋಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರೇರ ದೇವ ಜನರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವಂಥವರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ರಿ ಹಲ್ಲೂಯ್ಯ ಫ್ರೈಸಲು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೀಚನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೀಚನು ನೀಚ ಅಂದ್ರೇನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ನೀಚ ನೀವು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಹೊರಗಿರುವವರು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗ್ತದಂತೆ ಆ ಭಾರ ಬಹಳ ಬಾಧೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐದರಿಂದ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೊಲೋಮನನ್ನು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಬಹಳ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಟವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ದೊರೆಯ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಆದದ್ದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಡರಿಗೆ ಮಹಾಪದವಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಮೂಡರಿಗೆ ಮಹಾಪದವಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಘನವಂತರು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಆಳುಗಳು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಆಳುಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಫ್ರೇಸಲೋನ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಸ್ ದಾಸನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದ ನೀಚರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೀಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ
ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾವಿರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಾವೇ ದೊಡ್ಡವರಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೋನ್ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮಾತು ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಲೂಯ್ಯ ಇವರು ಏನಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೇಚರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತನೇ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಎರಡು ಪಾಠ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ ನಾವು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಥವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಡು ನಿಂತರೆ ನೀವು ನಾನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಲೂಯ್ಯ ಸೊ ಇವರು ಏನಂತೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಓದನ್ನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮಂಥವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನುಗುತ್ತೇವೆ ಆ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವರು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರಿಸಾಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಸದ್ದುಕಾಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಈ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಪರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾರಲ್ಲೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿವಂತರನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಲೋ ಸೊ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೀಚನು ಪ್ರೇರೇ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಳಕೊಳ್ಳುವೆ ಕಳಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊಳಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಲೂಯ ಫ್ರೈಸ್ ಲಾ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಹಲೋ ಲೂಯ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೈಸ್ ಲಾ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಮದುವೆಯಾದ ಚಂಡಿಯು ಮದುವೆಯಾದ ಚಂಡಿಯು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಚಂಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನಳ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಅನ್ನುವಂಥವನ ಮೇಲೆಯೇ ದೊರೆತನ ನಡೆಸಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುಖ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬಜಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳು ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆತಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಮದುವೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಯಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಇದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾಗ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕಿದಾಯ್ತು ಕ್ರಮ ಉಲ್ಟಾಪಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟ ಗಂಡ ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅವಳು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ತಾನೇ ಸಮರ್ಥಳು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಈಗ ಫ್ರೈಸ್ ಲೋ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಹೋದರರು ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಚಂಡಿ ಬರೀ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳ ಆ ಚಂಡಿತನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ದೇವರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡಬ್ಬವಳು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ತದಂತ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವರು ಆದರೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನೇ ಮು
ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜಯ ಅವಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವಳು ದೇವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದದರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟರು ಹಲೂಯ್ಯ ಫ್ರೈಸಲೋನ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಹೋದರಿಯರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಅದು ಮನೆ ನಡೆಸುವ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿಕೋ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೊರತು ಗಂಡನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದೆ ಅಧೀನತೆಗೆ ಬರದೆ ಆ ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಹಲೋಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕೈದು ಅದೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಹಲೋಯ್ಯ ಫ್ರೈಸ್ ಲಾ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸವತಿಯಾದ ತತ್ವ ಪ್ರೇರಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಇವರ ಭಾರ ಹೊರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿರ್ತವೆ ಸವತಿಯಾದ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ತತ್ವ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸದವರು ಮೇಡ್ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ ಕೆಲಸದವರು ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದವಳು ದಾಸಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸವತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸದವಳಾಗಿ ಬಂದವಳು ಏನಾದರೂ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿಯಾದರೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇವಳೇನಾಗ್ತಾಳೆ ಬಾರಾಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಾಳಲಾರದ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದ ಬಂದವಳು ಯಜಮಾನಿಯಾದಾಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅವಳು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತನಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಯಜಮಾನಿಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅವಳನ್ನು ಹಿಯಾಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಯಜಮಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸವತಿಯ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಕ್ಕೊಂಡವಳು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಅವಳು ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸದವಳು ಸವತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನೆ ರಣರಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಗಲಂತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟಗಳೇ ನಡೀತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಾರಣನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಸುಗಿನಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಅರಸರುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷವರೆಗೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರಣಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಣಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ಮುದುಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗರ್ಭ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲೇಬೇಕು ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವಳಿಂದಾಳಲ್ಲ ಹಾಗಿರಳು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಸೇರಿಕೋ ಅವಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಉದಾಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಳಗ ಅಬ್ರಹಮನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕಳಿಸಲು ಮಗು ಆಯಿತು ಇಶ್ಮಾಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಹಾದರಳು ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ಹಿಯಾಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವಳ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೊರೆತನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕರಕರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸಾರಾಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳು ಅಬ್ರಾಹಂ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಇವಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪೇಚಾಟ ಯಾಕೆ ಸಾರಳು ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗರಳು ಮಗಳ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊರೆಟ ದೇವರ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಆಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಬಹಳ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ದೇವರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಾಗರಳು ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು ಇವನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಮಗನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದಿದ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ದೇವರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಸಾರಳು ಹಾಗರಳನ್ನು ನೀನು ಸೇರಿ ಮಗನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಸಾರಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಿತ್ತು ಇವನು ಆಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗರಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅವಳು ಹೇಳಿದನೇ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಟ್ಟರು ಅವನು ಪ್ರೇರಿದು ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಉಂಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತು ತೊತ್ತು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತದೆ ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನ
ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಿದೆ ಆ ಮನೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಡತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸದವರು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೆಲಸದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾದ ಯಾವ ಜಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಭಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ವಚನ ಭಾಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ನಾನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಮೂರರ ಭಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ನಾಲ್ಕರ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾಸನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನೀಚನು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾದ ಚಂಡಿಯು ಸವತಿಯಾದ ತೊತ್ತು ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಚಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನು ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡದಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ ದೇವರೇ ಇಂತಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೀನಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಲಲೂಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಮೈ ಫಾದರ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಓಹ್ ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಇಂಥ ನೀನಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವುಕತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರುವುದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್
ದಯಮಾಡಿ ಇವುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೂ ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರ್ತನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನತೆ ಸಹಾಯವು ಸಹವಾಸವು ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನರೊಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ತ